కరోనా మహమ్మారి విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ అప్రమత్తమైంది ఎప్పుడూ టూరిస్టులతో కలకలలాడే ఎయిర్పోర్ట్ ఇప్పుడు ఖాళీగా కనిపిస్తోంది అక్కడికి వచ్చే వారికి పూర్తి స్థాయిలో స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు ఒక డీటెయిల్స్ ని మా ప్రతినిధి జ్యోతి అందిస్తారు ప్రస్తుతం మనం శంషాబాద్ విమానాశ్రయం దగ్గర ఉన్నాము ఇప్పటికే తెలంగాణలో పదహారు పాజిటివ్ కేసులు నమోదవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉంది మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇప్పటికే ఎప్పుడూ కూడా రద్దీగా ఉండేటువంటి శంషాబాద్ విమానాశ్రయం ఒక్కసారిగా కూడా నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తోంది అయితే ఇప్పుడు చాలా వరకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ కూడా చాలా వరకు రద్దయ్యాయి అదేవిధంగా డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్లో కూడా రావాల్సిన దానికన్నా కూడా తక్కువగా వస్తున్నట్టుగా అయితే సమాచారం అందుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎనభై వేలకు పైగానే థర్మల్ స్క్రీనింగ్స్ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది ఎవరికైనా పాజిటివ్ కేసెస్ నమోదైనప్పుడు వెంటనే గాంధీ హాస్పిటల్కి తరలించేవారు అయితే ఇక్కడ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం వాళ్ళకి కూడా టెంపరేచర్ పరకంగా కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్రాథమికంగా కూడా ఇప్పుడు మాత్రం ఎవరైతే వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి సంబంధించి మాత్రం ఇక్కడ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ చేసినప్పటికీ వెంటనే మాత్రం ఇక్కడ అంబులెన్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు మనం చూసుకోవచ్చు అయితే అంబులెన్స్లో కూడా క్వారంటైన్ చేసేందుకు ఇక్కడ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ అయిన అనంతరం ఖచ్చితంగా కూడా క్వారంటైన్ చేసేందుకు మాత్రం ఇక్కడ వికారాబాద్కు కూడా తరలించే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు అయితే మేజర్గా కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా కూడా విదేశాల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఈ ఆదివారం ఇరవై రెండో తారీఖు నుంచి కూడా పూర్తిగా కూడా నిలిపివేసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తోంది అయితే ఒక రకంగా కూడా వివిధ బోర్డర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా చెక్ పోస్టులని అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి కేసెస్కి సంబంధించి మాత్రం ఇక్కడ థర్మల్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా నిర్వహించి ఎవరికైతే పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చాయి ఎవరికైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని గాంధీకి పంపించడం జరిగింది కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వివిధ రకాల మార్గాల నుంచి వచ్చిన వారు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దృష్ట్యా కూడా చెక్ పోస్టులు కూడా నిర్వహించడం జరిగింది వాళ్ళకి చెక్ చేసిన అనంతరం వాళ్ళకి గనక పాజిటివ్ లక్షణాలు ఉన్నా లేదు అంటే విదేశాల నుంచి వాళ్ళు ఎవరైతే వస్తున్నారో డైరెక్ట్గా వాళ్ళని క్వారంటైన్కి పంపించడం అదేవిధంగా లక్షణాలు ఉన్నటువంటి గాంధీ హాస్పిటల్కి పంపించడం అయితే జరుగుతుంది ఏదేమైనప్పటికీ మాత్రం ఈ కరోనాకి సంబంధించి భయపడాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా మాత్రం మనం ధైర్యంగా ఉండాలి అదేవిధంగా నిర్లక్ష్యం అనేది ఎక్కడ కూడా వహించకూడదు పరిశుభ్రత అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవచ్చు అయితే నిన్న మోదీ ప్రసంగంలో కూడా జనతా కర్ఫ్యూని ఆదివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా జనతా కర్ఫ్యూలో మనం అందరం కూడా భాగస్వాములుగా ఉండాలి మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి శానిటేషన్స్తో హ్యాండ్స్ని వాష్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మాస్క్లు ధరించి బయటికి రావాలి లేదు అంటే మాత్రం ఎవరైతే ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రం ఎక్కువగా ఉండకూడదు అన్న విషయాలను కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా కరోనా గురించి అంత భయపడాల్సిన పరిస్థితి లేనప్పటికీ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో కలిసి జ్యోతి టీవీ నైన్ శంషాబాద్ నుంచి రైట్ నిజమే కరోనాకి మందు లేదు కానీ పరిశుభ్రత ఒక్కటే దాన్ని మనం దరి చేయనీయకుండా చేయగలం డబ్ల్యూహెచ్ఓ సూచించినట్టుగా చేతులను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం అలాగే చేతుల్ని ముక్కు మొహము నోరును ఎక్కువగా తాకనివ్వద్దు అలాగే సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేద్దాం